ஹாய் வெல்கம் ஆல் நம்ம வந்து இந்திய பொருளாதாரத்தோட முக்கியமான கொஷின்ஸ் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஆல்ரெடி பார்ட் ஒன் அண்ட் பார்ட் டூ வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் அதோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க இந்த வீடியோவில் வந்து பார்ட் த்ரீ பார்ப்போம் இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் அதுக்கப்புறம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் எக்கனாமிக்ஸ்லேருந்து தான் எடுத்திருப்பேன் எதனால் இந்த ரெண்டு ஸ்டாண்டர்ட் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம்னா குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து தான் கேட்குறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இந்த ரெண்டு வருஷமே நடந்த குரூப் ஃபோர் எக்ஸாமில் கேட்டிருந்த கொஷின்ஸ் வந்து மேக்ஸிமாக லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் எக்கனாமிக்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் இதை கவர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ் டு டென்த் வந்து பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் தலைமையகம் எங்கு உள்ளது ஆன்சர் மும்பை இந்த ஆர்பிஐ வந்து நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு ஃபார்ம் பண்ணும்போது இதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருந்ததுன்னா கொல்கத்தாவில் இருந்தது அதுக்கடுத்து நைன்டீன் தேர்ட்டி செவனில் தான் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸை வந்து கொல்கத்தாலேருந்து மும்பைக்கு வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ எந்த வருஷம் வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணாங்கன்னு கேட்டால் நைன்டீன் தேர்ட்டி செவன் செகண்ட் கொஷின் பணவீக்கம் என்றால் என்ன ஆன்சர் விலைகள் அதிகரிப்பு பணவீக்கம்னா இன்ஃப்ளேஷன்னு சொல்லுவோம் அதாவது பொருளோட விலை வந்து அதிகமாகவும் இல்லைனா பணத்தோட மதிப்பு வந்து கம்மியாகும் இது ரெண்டுமே இருந்தால் அதை தான் இன்ஃப்ளேஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் ஆப்ஷனில் இது தான் கரெக்டு தேர்ட் கொஷின் பணவீக்கத்தின் போது லாபம் பெறுபவர்கள் யார் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கொஷின் ஆன்சர் கடன் வாங்கியவர்கள் ஃபோர்த் கொஷின் உலகின் முதல் கடன் நிதி வழங்கும் வங்கி எது ஆன்சர் வெனிஸ் வங்கி இது எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்கன்னா தௌசண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி செவனில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ரிக்ஸ் வங்கி வந்து எங்கே இருக்குன்னா ஸ்வீடனில் இருக்குது இந்த ஸ்வீடனில் இருக்கிற ரிக்ஸ் வங்கி தான் உலகின் முதல் மைய வங்கி ஃபிஃப்த் கொஷின் தென்னாப்பிரிக்கா ரிசர்வ் வங்கி எந்த ஆண்டு நிறுவப்பட்டது ஆன்சர் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் வந்து சீன மைய வங்கி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோரில் வந்து நியூசிலாந்து ரிசர்வ் வங்கி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் வந்து சிலோன் மைய வங்கி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இதுக்கடுத்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோரில் இஸ்ரேல் மைய வங்கி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க சிக்ஸ்த் கொஷின் இந்தியாவின் முதல் வங்கி எது ஆன்சர் இந்துஸ்தான் வங்கி இது எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்கன்னா செவன்டீன் செவன்டி இந்த இயர் இம்பார்ட்டன்ட் செவன்த் கொஷின் இந்திய இம்பீரியல் வங்கி எப்போது நிறுவப்பட்டது ஆன்சர் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் எயிட்டீன் ஜீரோ சிக்ஸில் வந்து வங்காள வங்கி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கடுத்து எயிட்டீன் ஃபார்ட்டியில் வந்து மும்பை வங்கி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கடுத்து எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீயில் வந்து மெட்ராஸ் வங்கி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அதாவது சென்னை வங்கி இந்த மூணு வங்கிக்கும் காமனாக ஒரு நேம் இருக்குது அது பேர் வந்து பிரெசிடென்சி வங்கி நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒனில் இது மூணையும் ஒன்று ஆட் பண்ணி இம்பீரியல் வங்கின்னு நேம் வச்சாங்க இந்திய இம்பீரியல் வங்கி அதுதான் இது இப்போ நம்ம கொஷினில் பார்த்தது இந்திய இம்பீரியல் வங்கி நெக்ஸ்ட்டு இந்த இம்பீரியல் வங்கிக்கு வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்க்கு நேம் சேஞ்ச் பண்ணி ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியானு மாற்றிட்டாங்க அதாவது இந்திய ஸ்டேட் வங்கி சரிங்களா ஸோ ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வந்து எப்போ ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுனா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அதே மாதிரி இம்பீரியல் வங்கி வந்து எப்போனா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் நெக்ஸ்ட்டு வங்காள வங்கி வந்து எயிட்டீன் ஜீரோ சிக்ஸ் மும்பை வங்கி வந்து எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி சென்னை வங்கி வந்து எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீ இங்கிலீஷ் மீடியம் புக்கில் வந்து இந்த வங்காள வங்கிக்கு வந்து எயிட்டீன் நாட் நைன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க எயித் கொஷின் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி எப்போது நிறுவப்பட்டது ஆன்சர் ஏப்ரல் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டேட் வந்து ஏப்ரல் ஒன் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி சட்டம் அதாவது ஆர்பிஐ ஆக்டுன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோரில் போட்டிருப்பாங்க இது படி தான் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல வந்து இந்திய ரிசர்வ் வங்கி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க நைன்த் கொஷின் ரிசர்வ் வங்கி எந்த ஆண்டு தேசியமயமாக்கப்பட்டது ஆன்சர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் டேட் வந்து ஜனவரி ஒன் டென்த் கொஷின் வங்கி ஒழுங்குமுறை சட்டத்தின் எந்த பிரிவின்படி ஒவ்வொரு வங்கியும் வங்கி தொழிலை தொடங்க ரிசர்வ் வங்கியின் உரிமம் பெற்றிருக்க வேண்டும் ஆன்சர் சட்ட பிரிவு இருபத்தி ரெண்டு லெவன்த் கொஷின் இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் முதல் கவர்னர் யார் ஆன்சர் ஓஸ்போன் ஸ்மித் இதுவே இந்த இந்திய ரிசர்வ் வங்கியோட ஃபஸ்ட்டு இந்தியன் கவர்னர் யாருன்னு கேட்டால் ஆன்சர் வந்து சிடி தேஷ்முக் ஆப்ஷன் பியில் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு இப்போ ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கிற கவர்னர் யாருன்னு கேட்டால் ஆன்சர் வந்து சக்திகாந்த தாஸ் இது வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் டுவெல்த் கொஷின் ரூபாய் நோட்டில் அதன் மதிப்
தமிழில் வந்து இந்த நபார்டோட ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து வேளாண்மைக்கும் ஊரக மேம்பாட்டிற்குமான தேசிய வங்கி இப்போ இதில் ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இருக்குது அதாவது நபார்டோட இப்போ இருக்கிற சேர்மன் பேர் கேட்பாங்க ஆன்சர் கே வி ஷாஜி இவர் தான் இப்போ இருக்கிற சேர்மேன் ஃபிஃப்டீன்த் கொஷின் தானியங்கி பணம் வழங்கும் இயந்திரம் எப்போது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது அதாவது ஏடிஎம் மிஷின் ஆன்சர் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவன் சிக்ஸ்டீன்த் கொஷின் பேடிஎம்மின் நிறுவனர் யார் ஆன்சர் விஜய் சேகர் சர்மா இந்த பேடிஎம் வந்து எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னா ஆகஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு செவன்டீன்த் கொஷின் ஆயிரம் மற்றும் ஐநூறு ரூபாய் நோட்டுகள் செல்லாது என இந்திய பிரதமர் எப்போது அறிவித்தார் ஆன்சர் நவம்பர் எயிட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் எயிட்டீன்த் கொஷின் வரி விதிப்பு விதிகளை வழங்கியவர் யார் ஆன்சர் ஆடம் ஸ்மித் நைன்டீன்த் கொஷின் பின்வருவனவற்றில் எது நேர்முக வரி ஆன்சர் செல்வ வரி வெல்த் டேக்ஸ் மீதி எல்லாமே மறைமுக வரி அதாவது உற்பத்தி வரி விற்பனை வரி சேவை வரி இதெல்லாமே இது போக நம்ம வந்து ஜிஎஸ்டின்னு சொல்லுவோம்ல அதுவும் மறைமுக வரி தான் டுவெண்ட்டி கொஷின் எந்த பிரிவு இந்திய நிதி ஆணையத்தை பற்றி கூறுகிறது ஆன்சர் ஆர்டிக்கல் டூ நம்ம இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் இந்த நிதி ஆணையம் வந்து எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்கன்னா நைன்டீன் நவம்பர் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி கொஷின் இந்தியாவின் முதல் நிதி ஆணையத்தின் தலைவர் யார் ஆன்சர் கே நியோகி இந்த ஃபினான்ஸ் கமிஷன் வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு ஒன்று வந்து அனவுன்ஸ் பண்ணுவாங்க இந்த ஒரு ஒரு ஃபைவ் இயருக்குமே ஒரு ஒருத்தரை வந்து சேர்மேனாக போடுவாங்க அந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஃபினான்ஸ் கமிஷனோட சேர்மேன் பேர் வந்து கே சி நியோகி இப்போ தான் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு பதினஞ்சாவது ஃபினான்ஸ் கமிஷன் சேர்மேன் பேர் வந்து என் கே சிங் இது வந்து இம்பார்ட்டண்ட் இந்த பதினஞ்சாவது ஃபினான்ஸ் கமிஷன் டைம் பீரியட் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலேருந்து இருபத்தி அஞ்சு நெக்ஸ்ட்டு இதில் முக்கியமான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து பதினாறாவது ஃபினான்ஸ் கமிஷன் சேர்மேன் யாருன்னு அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி தான் அவர் பேர் வந்து அரவிந்த் பணக்காரியா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுலேருந்து இவர் வந்து சேர்மேனாக இருப்பார் டுவெண்ட்டி செகண்ட் கொஷின் ஐக்கிய நாடுகளின் நீடித்த நிலையான மேம்பாட்டு இலக்குகளில் எத்தனை இலக்குகள் உள்ளன ஆன்சர் பதினேழு டுவெண்ட்டி தேர்ட் கொஷின் இந்திய பொருளாதார திட்டமிடல் என்ற புத்தகத்தை எழுதியவர் யார் ஆன்சர் எம் விஸ்வேஸ்வர் ஐயா இவர் வந்து நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோரில் இதை எழுதியிருப்பார் இதில் பிளானிங் பற்றி சொல்லியிருப்பார் திட்டமிடல் பற்றி சொல்லியிருப்பார் நெக்ஸ்ட்டு இந்த எம் என் ராய் இருக்குல்ல இவர் வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல மக்கள் திட்டம்னு ஒன்று வந்து சொல்லியிருப்பார் நெக்ஸ்ட் இந்த ஜே பி நாராயணன் வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் சர்வோதயா திட்டம்னு ஒன்று வந்து சொல்லியிருப்பார் நெக்ஸ்ட் இந்த எஸ் என் அகர்வால் வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபோரில் காந்திய திட்டம் சொல்லியிருப்பார் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த்து கொஷின் பாம்பே திட்டம் எந்த ஆண்டு முன்வைக்கப்பட்டது ஆன்சர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி மீதி இப்போ தான் பார்த்தோம் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் வந்து காந்திய திட்டம் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல வந்து மக்கள் திட்டம் நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் வந்து சர்வோதயா திட்டம் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் கொஷின் இந்தியாவில் திட்டக்குழுவின் முதல் தலைவர் யார் ஆன்சர் ஜவஹர்லால் நேரு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் கொஷின் திட்டக்குழுவுக்கு பதிலாக நிதி ஆயோக் உருவாக்கும் முடிவை இந்திய அரசு எப்போது எடுத்தது ஆன்சர் ஆகஸ்ட் பதிமூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு முடிவெடுத்தது இந்த டைமில் அதுக்கப்புறம் இந்த நித்தி ஆயோக் வந்து எப்போ கொண்டு வந்தாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ஜனவரி ஒன் இந்த நித்தி ஆயோகோட சேர்மேன் எப்போவுமே யார் இருப்பாங்கன்னா ப்ரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா தான் இருப்பாங்க டுவெண்ட்டி செவன்த் கொஷின் மனித வள மேம்பாட்டு குறியீடை அறிமுகப்படுத்தியவர் யார் ஆன்சர் முகஹப் உல்லாக் இவர் வந்து நைன்டீன் நைன்டியில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருப்பார் டுவெண்ட்டி எயித்து கொஷின் உலக வங்கி எப்போது நிறுவப்பட்டது ஆன்சர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இதோட ஸ்டோரி பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபோரில் பிரிட்டன் நூட்ஸ் மாநாடுன்னு ஒன்று வந்து நடந்தது அங்கே வந்து மூணு ரெக்கமெண்டேஷன் சொல்லியிருப்பாங்க ஒன்று வந்து இன்டர்நேஷ்னல் மானிட்ரி ஃபண்டுன்னு சொல்லுவோம் அதாவது பன்னாட்டு பண நிதியம் இதை கொண்டு வர சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஐபிஆர்டி இதுக்கு இன்னொரு பேர் தான் உலக வங்கி வேர்ல்டு பேங்க் சரிங்களா இதை நோட் பண்ணிக்கோ இதை கொண்டு வர சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் பன்னாட்டு வணிக அமைப்பு இதையும் கொண்டு வர சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ என்ன நடந்திருக்கோன்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல இது ரெண்டையும் கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஐஎம்எஃப்ஐயும் ஐபிஆர்டின்னு சொல்கிற உலக வங்கியையும் ஆனால் இந்த பன்னாட்டு வணிக அமைப்பு இருக்குல்ல இதை என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா உலக வணிக அமைப்பு வேர்ல்டு ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் இப்படி நேம் சேஞ்ச் பண்ணி இதை வந்து நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல தான் கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஸோ உலக வணிக அமைப்பு எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ் இந்த நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல கொண்டு வந்த
சரிங்களா இதில் ஸ்டார்டிங் இந்த டேட்டாலேருந்து இந்த டேட்டா வரைக்கும் இம்பார்ட்டண்ட் டுவெண்ட்டி நைன்த் கொஷின் சார்க் அமைப்பின் நிரந்தர தலைமையகம் எங்கு உள்ளது ஆன்சர் காத் மாண்டு இந்த சார்க் வந்து எப்போ கொண்டு வந்திருப்பாங்கனா நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டியத் கொஷின் சார்க் அமைப்பில் உறுப்பினராக இல்லாத நாடு எது சார்க்கில் மொத்தம் மெம்பர் கண்ட்ரீஸ் வந்து எட்டு இருக்குது அது எதெல்லான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து இந்தியா நெக்ஸ்ட்டு பூட்டான் நெக்ஸ்ட்டு பாகிஸ்தான் நேபாள் பங்களாதேஷ் மால்தீவ்ஸ் ஸ்ரீலங்கா ஆப்கானிஸ்தான் ஸோ ஜப்பான் வந்து அதில் மெம்பர் இல்லை அதுதான் கரெக்ட் ஆன்சர் சரிங்களா இதோட இந்த பார்ட் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகுது டோட்டலாக பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீ பார்த்துருக்கோம் ஒரு ஒரு பார்ட்லேருந்துமே நம்ம வந்து எவ்வளோ கொஷின்ஸ் பார்த்தோம்னா தேர்ட்டி தேர்ட்டி பார்த்தோம் ஸோ டோட்டலாக நைன்ட்டி கொஷின்ஸ் அது போக நான் வந்து எக்ஸ்ட்ரா டீட்டெயில்ஸ் வந்து கொஞ்சம் சொல்லியிருப்பேன் இது ஃபுல்லாக நீங்கள் பார்த்தாலே லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் எக்கனாமிக்ஸில் நம்ம சிலபஸில் இருக்கிற ஃபுல் பார்ட் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடும் மேக்ஸிமம் கண்டிப்பாக இதுலேருந்து நீங்கள் வந்து ஆன்சர் பண்ணிடலாம் சரிலாம் இன்னும் ஒரு பார்ட் போடுவேன் அந்த ஒரு பார்ட்டில் வந்து சிக்ஸ் டு டென்த்தில் இருக்கிற எக்கனாமிக்ஸ் இம்பார்ட்டன் கொஷின் பார்த்துட்டு அதிலே முடிஞ்சால் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷினும் ஒரு வாட்டி வந்து பார்த்துடலாம் அதோட எக்கனாமிக்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடும் எக்கனாமிக்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் நான் வந்து சயின்ஸ் போடுறேன் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது சஜஷன்ஸ் இருந்